Как? Как называется? Где мой рюкзак? Как называется э, та улица, по которой мы с вами идем? Толмачева. Спрашиваю вопрос. Кто такой Толмачев? Революция. Дело в том, что в революцию был такой комиссар, который родился в нашем городе. Фамилия Толмачева в Екатеринбурге очень известная. И потом этот комиссар участвовал в отражении наступления на сам на Петроград. Погиб при отражении на поступление Нигенича под Петроград, на Петроград. Похоронен на Марсовом поле. То есть самое солидное место в этом городе. А поскольку там такого большого героя похоронили, то в нашем городе, когда мы смотрим наименование, улицу назвали улицу Толмачев. Кстати, обратите внимание, направо лево какая улочка вот эта, по которой мы идем узенькая. Просто обратите внимание, почему она такая узенькая и зачем об этом я вам чуть позже расскажу. Когда будет улица чуть пошире. А до этого, до Толмачева, она как-то называлась. В нашем городе значительная часть улиц до революции называлась по домовладельцу самого большого и самого красивого дома на этой улице. Знаете, как раньше адреса не было, говорили, в личный дом Иванова, в личный дом Петрова. Вот за, на, на данном месте находилось самый большой э, значит, дом э, чиновникова Колобова. Как называлось улица? Колобовская. Совершенно правильно. Как вы думаете, как называлась улица э, Шевченко, которая идет вдоль Харитоновского парка? Харитоновская. Как называлась улица Сака Иван Сити, которая мимо колхозного рынка там идет. Там, там, там площадь находилась, где стоял дом начальника гранильного этого самого Каковина. Каковинская. Где у нас на какой улице Ельцина? Как называлась раньше в советское время? 9 января, первая революция. Дальше за ней идет февральская революция. Дальше идет Октябрьская революция. На самом деле на первой улице э, улица была Фетисовская, вторая улица была Ломаевская, третья была Коробковская. Вы для того, чтобы это запомнить, в русские. Фетисов ломает коробок. Фетисовская, Ломаевская, Коробковская. Запомнили? Повторите. 9 января, Февральская революция, Октябрьская революция. Сейчас есть вот это крайнее. Логика. Жесткая? Жесткая. Значит, вот я, к сожалению, вот залеснул. И вот э, помните, я вам показывал такую картинку какую-то интересную с этой самой. С чем? Собор. С собором. С каким собором? Это... А, ну э, э, ладно, не могу найти. Ну вы примерно помните, как она выглядит? Да. Да, похоже. А посмотрите на сколько наверху. Крест католический. Нет, это просто дом. Но архитектура центральной части была взята от собора Святой Анны. А почему это так? Просто дом решил так. Объясняю, потому что, чтобы строить дом, нужно заказывать типовой проект. А здесь его заказывать? Не надо, он уже есть.